Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I am fine. And you, teacher? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Uh -huh. And the rest of you, hello, hello. How are you? Hello, teacher. Hello, Claudia. How are you? I'm fine. Excellent. Very good. Very good. Hello, teacher. I'm fine. Excellent. Welcome to the class. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. And you, teacher? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Welcome, welcome, everybody. Welcome to the class. Thank you so much for being on time. Y thank you a los que ya tienen ahí la camarita encendida. Adriana, are you traveling? Va viajando. I can see that va viajando. Tenga cuidado, please. Be careful. Okay. It's Friday. Do you have plans for the weekend? Uh -huh. Cleaning the house. <laughs> Cleaning the house. That's more job. Okay. ¿Quién más? Do you have plans for the weekend? Uh -huh. Yes. Uh -huh. Which ones? What are your plans for the weekend? Uh, visit the lake. Visit the lake. what? Lake. Uh, yeah. Ah, that's good. Coatepeque or Ilopango Lake? Yes, Coatepeque. Nice. Very good. That sounds like a very good plan. Uh huh. And you guys, what are your plans for the weekend? Uh huh. Work on the platform, right? Uh huh. Don't forget to work on the platform, please. Traten de descansar, traten de disfrutar su fin de semana, pero no olviden que hay que terminar la unidad tres. Algunos ya la terminaron y eso está súper bien, pero recuerden, hay unos que todavía no la han terminado, así que necesitamos terminarla, ¿ok? Para los que no la han terminado, tenemos el weekend para hacerlo. Así que, remember, this is the week number three. La próxima semana, si todo va bien, everybody, si no cancelamos ninguna clase, right, por algún motivo de fuerza mayor, si todo va súper bien, estaríamos terminando el día viernes, ¿ok? El viernes de la próxima semana estaría siendo nuestro último día de clases en el nivel principiante 1. Así que, Ya estamos en la recta final, ya estamos muy cerca de terminar. Así que, ¿ya están listos para el siguiente nivel? ¿Ya? Yes. 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 ¿Y usted, usted va a seguir siendo la teacher del segundo nivel o cambian? Eh, ah, que... acabar la pregunta. <ríe> ok, la verdad es que nos rotan, siempre nos rotan. Me ha tocado a veces repetir, eh, es como, a veces me han dejado el grupo un segundo nivel. Por ejemplo, si he dado un intermedio uno, a veces lo he dado en el intermedio dos, pero no siempre. O sea, casi siempre nos rotan, así que la verdad no sabría decirles si sí voy a seguir con ustedes o no. Así que eso lo descubriremos. <ríe> ok, así que... Yo sé que algunos creo que ya les están llamando o ya les pidieron que reserven ahí si confirmen si van a seguir. Les sugiero, everybody, bueno, yo creo que todos van a seguir porque creo que todos quieren seguir aprendiendo inglés, right? Así yes. que empecemos a mandar la documentación que nos piden, confirmemos que vamos a seguir porque así rápido reservan su cupo Y así, entre más rápido se llena el cupo, recuerden que más rápido inicia el siguiente nivel. ¿Ok? Así que tengamos cuidado con eso. Si se tardan, pues el inicio va a ser un poquito más tardado. 
O sea que el inicio no es el siguiente lunes. Se espera que sí. Normalmente siempre se inicia así como si terminamos viernes, iniciamos el siguiente lunes. Todo depende de los miembros del equipo, ¿ok? Porque si de repente imagínense que solo Claudia envía la documentación y los demás así como que en espera y nunca lo envían, entonces el grupo no se puede abrir, ¿ok? Así que por eso sí, cuando, cuando les pidan sí, la documentación yo y todo. Una duda. Ah, yo también te Ok, vamos con Rosy y después Adriana. Adelante, Rosy. Es que me, me preguntaron si quería seguir, ¿verdad? Entonces les dije que sí, pero después me mandaron un correo de otra documentación. Se tendría que volver a mandar eso. Yes, lo que pasa, chicos, es que recuerden que con INSAFOR, cada vez que termine un nivel, nosotros, bueno, ustedes como estudiantes tienen que volver a hacer el proceso de inscripción. Es, y eso va a ser en todos los niveles, es decir, siempre hay que volverse a inscribir. No es como que ya me inscribí en principiante 1, automáticamente paso al 2 y así sucesivamente. No, siempre hay que inscribirse porque INSAFOR siempre necesita la documentación de quienes sí van a seguir y de quienes no. O sea, no se pueden inscribir solo de palabra. Por eso piden documentación. Con la documentación, ustedes se comprometen a que sí van a seguir. Porque imagínense, abren el cupo y de repente yo como estudiante digo, sí, sí voy a seguir. Y a las horas de las horas, cambio de opinión. Entonces, con una documentación ya es como formal y ya se establece que de verdad sí se compromete. Por eso es que en cada nivel va a ser necesario que ustedes empiecen a hacer la inscripción nuevamente. Así y que sí. creo que... Y uh -huh. quieren asegurar de que uno sigue cotizando al seguro porque es lo que le piden también la, la planilla del seguro social que esté pagada. Uh -huh, también. Así que Ajá. si pueden empezar a enviar sí. la documentación desde ya, do it. Yes? Yo ya lo hice. Excellent. Very good. Estoy listo para el siguiente. Esa es la actitud. Very good. Eh, Adriana tenía una pregunta. Adelante, Adriana. Sí, 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 porque bueno, en nuestro caso con, con, con mi compañera Rolf, porque trabajamos en la misma empresa, y, y Teresa, este, a nosotros solo nos pidieron cierta información y prácticamente que nos inscribió fue la empresa, por eso preguntaba, creo yo, Rosy. Vaya, lo que Tendríamos sucede... Que con recursos humanos para que nos proporcione esa información y poderla mandar a los correos de, de la institución, me imagino. Ajá, recuerden que básicamente depende de cada compañía, de cada empresa. En algunos casos los estudiantes hacen el proceso ellos solitos, individualmente. En otros casos es la empresa la que hace el proceso de inscripción de los chicos. Sobre todo cuando tenemos compañías donde hay varios estudiando al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso hay una compañía y yo creo que varios trabajan en la misma empresa. A veces... Cuando es así, la misma empresa realiza el proceso. Pero eh, si no lo han hecho, sería mejor confirmar para, que, para ver si el proceso lo van a hacer ellos o si lo tienen que hacer ustedes personalmente enviando la documentación. ¿Ok? Ok, gracias. Very good, you're welcome. Así que, everybody, do it, please. Empiecen. En caso que, que no me han caído ningún correo, Solo me cayó en el WhatsApp que si quería seguir y yo di dije que sí, pero uh -huh. no me ha caído ningún correo. Vaya, entonces es de esperar. Don't worry. Recuerden que igual, de igual forma eh, nos falta una semana, ¿ok? Así que hay muchos estudiantes, entonces también posiblemente por la cantidad de estudiantes van como que eh, por pocos, ¿ok? Así que es de esperar. Así que esperemos a la siguiente semana. A veces les envían las instrucciones hasta el último día o a veces lo hacen antes. Lo importante es que usted ya confirma que sí va a seguir, así que imagino que ya tiene registrado que va a seguir y le van a hacer llegar la información después. Es esperar. Cualquier cosa de igual... Hasta el 13, ¿en que es el límite? ¿Hasta él? 13, 13 de octubre. Uh -huh. so, sería básicamente el viernes de la próxima semana. Así que esperemos esta semana y si no, pues de igual forma vamos a estar ahí apoyándoles para que no queden excluidos del siguiente nivel. No se preocupen, ¿ok? okay. De igual forma, everybody, no se vayan a salir del grupo de WhatsApp, 
¿ok? Si es como, ah, terminando el grupo, algunos lo primero que hacen es salirse del grupo de WhatsApp. No lo hagan porque ahí es donde les siguen enviando información sobre el siguiente inicio, cuándo van a empezar, cuál va a ser el proceso, así que no se vayan a salir. ¿Entendido? Entendido. Yes. Very good, yeah. Ok, bien, vamos a iniciar el día de hoy. It's Friday. Y como es Friday, vamos a tener mucha practice. Así que espero que estén listos. A ver, ¿qué tema estudiamos ayer? Preposition of time. That's good. Y nos enfocamos <coughs> precisamente en tres. ¿Cuáles eran? In, on, at, in, on, 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 in, at. Oh, very good. Excellent. Ok, let's start. Pero antes voy a utilizar la tenga. When you listen to your names, stay present. Um, Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present, teacher. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Very good. Daniel Armando Rivera. Ok, very good. Elmer Alexander Tejada. Ok, ¿alguien de ustedes conoce a Elmer Alexander? No. Veo que ya no se ha conectado. Wow. Elmer Antonio Hernández. Present. Very good. Eh, Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Um, Jenny Raquel Figueroa. Present teacher. Very good. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present teacher. Thank you. José Gustavo Acevedo. Ok. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Very good. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Very good. Laura Raquel Navarrete. Laura. Ok. Uh, Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present teacher. All right. Meili Eunice Reyes. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Mónica. Present. Okay. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Excellent. Mm -hmm. Susana Beatriz Vázquez. Ok. Teresa de Jesús García. Teresa. Ok. William Alonso Rubio. Present. Excellent. Very good. Yeah. Ok, everybody. Let's start. Let me share the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes. 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 Excellent. Yes. Ok, so today is October 6th. We are finishing the week number three. Three. So today we finish the unit number three. On Monday, we are going to study the unit number four. The unit four is the last one. Okay. So this is the topic for today, vocabulary practice. Hoy vamos a comprobar si se acuerdan de todo lo que hemos visto. Okay. So volunteer, please, for reading the class objective. Yo, teacher. Thank Adriana. you. Adriana. Mm -hmm. Vocabulary practice. Class object. Participation with habit. He topic at vocabulary student. Student before. Thank you. So, vamos a estar viendo un poquito del vocabulary de los topics que hemos estudiado específicamente en esta unidad. ¿Ok? So let's start with a quick review about yesterday. We were practicing prepositions of time. 
estuvimos viendo on, a ver si se acuerdan, pero no vean sus apuntes, ¿ok? Tratemos de hacerlo solo con la memoria. ¿Cuándo usábamos on? Do you remember? Day. 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 And day. Days. Day. And ah. day. Ok, very good. What else? Monday, twice day. Ajá, cada vez que digamos un day of the week, we say on. ¿Qué más? Um, día festivos. Ah, por ejemplo, Mother's Day, Easter Day. Ajá, on Mother's Day. ¿Puedo decir on Christmas? Yeah. ¿Seguro? No. 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 Si quiero decir on Christmas, ¿qué tengo que hacer? At. Oh. At. At. Ah, oh. pero si digo on Christmas Day, ¿puedo decirlo? Yes. 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 Excellent. ¿Qué tal si digo on my birthday? ¿Se puede? Yes. ¿Seguro? No. Oh, yes. <laughs> yes. Yes or no? What do you think? Yes. 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 Remember, on my birthday, that is a specific day. Exactly, very good job. Usamos on para days and dates, ok, fechas, días y cuando hablamos de días feriados. Pero recuerden, tiene que ser un día específico, no una temporada, ok. Then, when do we use in? In yes. March. Years. 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 Months. Month. Mm -hmm. Week. Season. Ah, seasons. seasons. Ok. ¿Pueden darme ejemplos de seasons? Spring. Spring. Yeah. In, in summer. Fall. Summer. Very good. In winter. Winter. Mm -hmm. Christmas. ¿Puedo decir in Christmas? No. 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 no really. Ah, ¿Qué? ¿Qué más? ¿Cuándo más usábamos in? ¿Puedo decir in the night? In the morning. Yeah. Ah, in the morning. In the in evening. In the evening. In the evening. In the evening. ¿Puedo decir in the noon? No. 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 At. In the midnight? No. 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 Good. Excellent. So, exactly. Justo como lo han dicho. Podemos usarlos en seasons, como cuando decimos summer, winter, spring, fall. Podemos usarlo solo cuando decimos el mes. Pero recuerden, solo el mes. No decimos fecha. Por ejemplo, in February, in December, in January. También lo usamos para decir el año. Ayer estuvimos viendo un ejemplo de cuando decimos el año en que nacimos. Por ejemplo, ah, in 1999, in 1986. And usamos in para decir las partes del día. Okay? In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Cuáles son las excepciones? Y aquí entra el at. ¿Cuáles partes del día decimos con at? At noon. At night. At night. At midnight. At midnight. Very good. ¿Qué más? ¿Cuándo usamos at? Times. Un specific time, por ejemplo. At mm, más holiday. Exactly, ok. Podemos decir at 5 a.m. Is that correct? Yes. ¿Sí yes. No? yes. Yes. ¿Puedo decir at Christmas? Yes. 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 Good. So, recuerden, la diferencia entre el at Christmas 
Y on Christmas Day, es que el Christmas Day es solo un día. Y cuando decimos at Christmas, básicamente nos referimos a toda la temporada navideña. Es más de un día. Por eso decimos at. ¿Entendido? Entendido. Ahora, tengo una pregunta. Si yo quiero decir a la hora del almuerzo, ¿puedo decir at lunch time? Yes. 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 ¿Seguros? Yes. 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 That's correct. So, look at this one. Decimos at para la hora. Decimos at cuando nos referimos a una season, como a una, no una season, sino más bien como una temporada de una festividad. También para ciertas partes del día. Por ejemplo, noon, night, midnight. Cuando nos referimos a lunchtime, at breakfast. Ahora, si yo voy a hablar del weekend, ¿cuál voy a usar? At the weekend or on weekend? At the weekend. At the weekend. ¿Y puedo decir on weekend? Yes. 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 De hecho, podemos usar ambas. On weekends or at the weekend. So, ¿se entiende, everybody, cómo vamos a usar las prepositions at, in, and on? Yes? yes? Do you have any questions? Yes. No question. All right. Let's have a practice. I'm going to share with you some sentences. You have to tell me what is the correct preposition. Okay? <laughs> Look at this. Let me do it bigger. Okay. I start school. ¿Cuál sería la respuesta correcta? In 8 a.m. Uh, or at 8 a.m.? At. at Uh, okay. Number two, volunteer for reading. Number two. My brother eats. My, my brother is on. Okay. Hold on, hold on. Pronunciation. ¿Cómo dijimos que iba a ser la pronunciación? Birthday. 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 Cuando pronunciamos. Cuando pronunciamos esto, hay que poner la lengua en medio de los dientes. ¿Ok? Birthday. 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 Ajá. Y recuerden que suena más como una E. Birth. Birthday. Uh -huh. Ok, my birthday. Continue, please. In. Ok. Is... In September. In. Ok. Is... ¿Están de acuerdo? September. No. Sí. Yes. 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 Seguro. On. On. Yes. On September. Por ahí escucho un debate entre in and on. On. In. 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 <ríe> ¿Por qué creen que es in? ¿Por qué creen que es on? Is a month. Ah. Is the day. Ok, hold on. Veamos acá. Si yo digo septiembre, ¿estoy diciendo el mes o estoy diciendo una fecha? Month, el mes, month. El month. En este caso solo es el month. Recuerden que una fecha tiene que llevar el día. Si yo dijera September y le agrego el día, por ejemplo, el 3 de septiembre, ahí sí ya sería una mm. date. Pero en este caso solo es el month. ¿Y cuál preposition uso para los months? In. In. Yes, very good job. Number three, volunteer for, free, uh, for reading number three. My family usually at at holiday in August. In August. What do you think, everybody? Yes. 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 Number four, volunteer for reading, please. We finish a school in a fourth. July. Okay. Oh. And are you sure? No. 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 Oh. Oh. All right. Veamos oh. la diferencia de esta oración. Aquí yo solo dije August. August. Aquí estoy diciendo un mes, pero estoy agregando yeah. el oh. día. Yeah. 
That's yeah. the different. Aquí sí es una fecha. Por lo tanto, vamos a decir. Oh, excellent. Okay, volunteer for the number five, please. Ajá, number five. Uh, teacher. Yes. I, I am eating breakfast at the moment. Do you agree, everybody? In the moment or at the moment? At the moment. At the moment. Yeah. At the moment. Cuando decimos at the moment, estamos hablando del time. ¿Ok? ¿Y cuál usamos para time? At. 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 Very good. Ok, number six. Volunteer, please. Can I? Yes, please. I study science on Fridays. Everybody, do you agree? Yes. Um, yes. Yes. Friday is day of the week. Day. Excellent. Okay, let's continue. But now, les voy a ir preguntando individually. So please, only the person I ask, only that person answers. Vamos a ir, a ver. Um, William, number one, can you read it, please? Um, I eat breakfast at 7.30 a.m. At 7.30, is that correct, everybody? Yes. I agree. Yes. Totally yes. correct. Excellent. Okay, so Veda, number two, please. Um, ¿Cuál es la, la number tres? Two. No, number we're, two. Do, perdón. We're going on holiday. In July. In July. In July, perdón. In July. Everybody, do you agree? Yes. 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 Excellent. Very good job. Monica, number three, please. The park opens in 19. Hmm, in, do you agree, everybody? No. No, why not? Yes. Yes? Yes. 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 ¿De qué estamos hablando aquí? Years. 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 Ahora, ¿cómo digo este año? 290. Ok, recuerden que cuando decimos los años, lo decimos de 20, dos 20. en dos. Así que aquí sería 20, 19, 19. 19. Perfect, that's the one. Ok, next one. Meili, number four, please. What are you doing? Do time or time? What are you doing? What are you doing? At the moment. At the moment, everybody. At Is that correct? Yes. I agree. Yes, totally correct. Excellent job. Let's continue with Rosa. Rosa, number five. On Saturday, I play football. Everybody, is that correct? Yes. 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 Totally correct. Very good job. Mario, number six. My birthday is on 50th October. All right, everybody. What do you think? I agree. Yes. Totally. Very good job. Very good job. Um, Laura, number seven. I watch TV. At the evening. At the evening. Everybody, do no. you agree? I agree. Are you sure? Lo demás? In, in the 
So, tenemos dos opciones. Algunos me dicen que uh -huh. at, otros dicen in. So, what do you think? In the, I think in, 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 the, in the evening. The correct one in is the in. in. Recuerden, vamos a usar at cuando sea at night, at midnight, uh -huh. or at noon. At noon. Pero lo demás es in. Excellent. In the morning, the... in the morning, in the afternoon, afternoon. exactly. Mm -hmm. Kevin, number eight, please. Uh -huh. Kevin, you there? Hello, aquí estoy. Okay. okay, go ahead. Number eight. Uh, in summer. Mm -hmm. We go to beach. Hmm, everybody, is that correct? Yes. Totally correct. Very good job. Very good job. Um, Casey, number nine, please. The moon comes on at night. Okay, everybody, what do you think? It's correct. Yes, yes. Correct. Totally, totally correct. Very good job. And Carla, number 10, please. What are you doing on Tuesday? On Tuesday, everybody, is that correct? It's correct. It it's is correct. correct. Very good job. Excellent. So, this is a way that we can use the prepositions at, in, en, on. Recuerden que aquí estamos hablando de time. No estamos hablando de places. Solo de time. ¿Entendido? Yes. 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 <coughs> Do you have any questions so far about the prepositions? Questions? Questions? Yes? No? I have a question, teacher. Go ahead. Um, on the, I think it was number five, where it says Saturdays. Eh, okay, I'm going to open the exercise again. Give me a moment. Yes, number five on Saturdays. Uh -huh. Aha. Where it says. Aha. Where it says Saturdays. Eh, ahí no sería in. Mm, en este caso, Saturdays, ¿qué significa Saturdays? Sábados. Sábado. Sábados. Sábados. Estamos Sábados. hablando de días de la semana. Ah. Por eso decimos on. Recuerden que cada vez que digamos días de la semana decimos oh. on. Ya sea que estén en singular o ya sea que estén en plural, siempre vamos a decir on. Y, y, ¿Y weeks? ¿A qué se refiere? ¿Weeks? Uh -huh. Ok, week es semana. Si decimos week, estamos diciendo semana. Si decimos weekend, ¿qué sería? Semana. Ajá, es que semana. Ayer, es que ayer puso que <coughs> Ajá. in se usa para... Dice years, months, weeks, season. Cuando dice semanas. Ah, no, ahí nos referíamos oh. a una season, pero que dura semanas. Y ahí les estaba dando uh -huh. un ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando decimos in, nos referimos a una season. ¿Qué sería una season? Por ejemplo, winter. Una estación. Exacto. No, pero cuando dice weeks. Mm. Eh, teacher. I don't remember that part. Uh, teacher, sí. teacher. Eh, creo que más o menos entiendo lo que quiere decir ella y de la misma manera a mí me surge la duda. Ajá. Eh, bueno, al menos yo en el rubro que, que, que yo trabajo, a veces vemos las cosas por el número de semana. Entonces decimos la semana 19, el año. Entonces no sé si aplicaría ahí un in o un on. All right, vamos a ver el ejemplo. Me explico. Digamos que estamos hablando de la semana 1, 
del año 2023. ¿A eso se refieren? Ajá, se, ajá. Ok, en este caso, everybody, cuando decimos week one, 2023, vaya, aquí vamos a ser bien cuidadosos. Siempre vamos a poner la preposición de acuerdo a la primera palabra que tengamos. Por ejemplo, yo sé que aquí tengo años, pero la primera palabra que yo tengo es week. ¿Ok? Ya sea que yo diga week, weekdays, eh, weekend, vamos a decir la preposición on. ¿Ok? Porque básicamente una semana estamos hablando de días. ¿Ok? No importa si dice... Eh, una fecha, un mes, un año, la palabra que importa es la primera que está ahí. Lo mismo sucede cuando yo digo un día. Por ejemplo, si yo digo Monday y luego digo morning. Yo sé que con morning uso in, pero como la primera palabra que está es Monday, entonces, ¿cuál preposición voy a usar? On or in? On. On. Exactly. ¿Entendido? No sé si respondí a su pregunta. Yes, no. Sí, es que la duda me surgió por un cuadrito que, que, es, que puse uh -huh. ayer, donde decía in, on, at. Ok, ¿cuál es el cuadrito? Porque no, no, no sé si es ese que le estoy... Creo que fue el cuadrito que puso de primero ayer antes de estos cuadritos, a donde solo decía in, on, at. Ajá, ahí decía años, yes, months, weeks y seasons. Mm. Well, yeah, tendría que ver el cuadrito, everybody. Yeah. I mean, Yo le tomé me... captura, ya se la voy Ajá, a mandar. Envíenlo, please. Sí, porque recuerden que ayer les estuve compartiendo bastantes screenshots y no sé exactamente a cuál se refieren. I'm sorry. Ahí la okay, mandé ya. ahorita. Ah, ok. Vaya, en este caso, cuando decimos weeks, bueno, en este caso, no sé por qué el cuadrito dice weeks, honestly. Ah, no, ya sé. Look, en este caso es cuando contamos. Les voy a escribir un ejemplo. Look at this one. I'm sorry que no había visto esa picture y no me acordaba. Ok, aquí es cuando contamos un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo les digo, um, ¿en cuánto tiempo vamos a tener el examen? ¿Cuándo va a ser el examen? Ah, el examen va a ser en dos semanas. Ahí sí vamos a decir in, pero porque estoy contando el periodo de tiempo. ¿Okay? Eh, ¿Cuántas semanas faltan para tu cumpleaños? Ah, mi cumpleaños es en cinco semanas. Entonces decimos in five weeks. Week. Pero ojo, eso es solamente cuando estamos contando el periodo de tiempo. Yo tengo un número antes de la palabra we. ¿Sí? Uh -huh. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Yes, teacher. Yes. That is the only scenario. Si no dijese la palabra o si no dijese el número dos y solo es, diría weeks, ¿puedo decir in weeks? No. No, ahí vamos a decir on, ¿ok? ¿Se entiende, everybody? No yes, teacher. Excellent. No sé si tienen otra duda con respecto a la preposición at, in, and on. Questions? ¿Esto puede aparecer en el exam? Okay, if you don't have questions, let's have another practice. I don't remember. ¿Quiénes ganaron la última vez? I don't remember. We. The boys? Yes. The boys. Ah, the boys. Yes. Are you ready yes. for the revenge? Yes. Uh -huh. <laughs> okay, revancha. Look at this one. So, because the boys started... ¿Quién va a empezar ahora? ¿Girls or boys? A ver, ¿quiénes quieren empezar? The boys. <ríe> Girls. Boys. Girls. Vale, Escuché vale. boys primero. <ríe> ok. Ya saben las reglas del juego. Me dicen un número 
les va a aparecer una palabra o un escenario y ustedes eligen la preposición correcta. Por ejemplo, si dice January, ustedes me van a decir in, on, or at. Remember, tienen 30 segundos para responder. Si a los 30 segundos no answer, no hay puntos. ¿Ok? Así que, boys, you start. Give me a number. Number three. Number three, okay. The evening. In the evening. In the evening. evening. Are you sure? Sure. Yes. Yes, very good. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Two. Okay. <laughs> night. At, At night. night. Are you sure? Yes. 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 Now, quiero que se fijen en esto. La pregunta de los chicos valía 15 mm -hmm. puntos. ¿Y la de las chicas vale? 25. 25. Así que van a haber questions con más puntos, van a haber preguntas con menos puntos. Aquí es la suerte. ¿Ok? No crean que está planeado. No worries. Okay, boys, it's your turn. Give me a number. Number seven. Number seven for 15 points. Winter. In. In, In winter. winter. Are you sure? Yes. Sure. Yes. Pretty good job. Excellent. Okay, girls, it's your turn. Go ahead. Five. Number five. Oh my gosh, 25 points. At Christmas. At Christmas. 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 At, At Christmas. Christmas. Are you sure? Yes. 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 Definitely. Very good job. Boys. Uh huh. Boys. Nine. Okay, four or nine. I, I listen to. Nine. Nine. Okay. Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Wednesday. Are you sure? Yes. Yes. Totally. Very good. Girls. Twelve. Twelve. 25 points again. Oh my gosh. <laughs> okay. On. 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 Are you sure? Yes. On. Pretty good. Remember, New Year's Eve is only one day. So we say on. Okay, boys. Go ahead. Six. Which one? Six. 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 Midday. At midday. At midday. Are you sure? Yes. 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 Perfect. Very good job. Okay, girls. Um, be careful with the microphone, boys. I'm listening to some background. One. Number one. Okay. Summer. In, In summer. In summer. Are you sure? Yes. 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 Perfect. Okay, boys. Give me a number. Sixteen. Sixteen. Sunday. On Sunday. Are you sure? Yes, on Sunday. Yes, on Sunday. Totally. Yes, on Sunday. Excellent. Okay, girls. Four. Four. Sí. Okay, four. Monday. On Monday. On Monday. On Monday. On Monday. Look, 15 points para que vean que no hay amaño, okay? <laughs> All right. Boys, it's your turn. 
Um, be careful with the microphones. Recuerden que si hay mucho background de su lado, mantengámoslo apagado, please. Okay, boys, give me a number. Ten. Ten. The morning, 25 points. In the morning. In the morning. In the morning. Are you sure? Yes. Yes. Totally. Very good. Oh my gosh. Girls, be careful. Mm -hmm. Give me a number. Eight. Number eight. Half past six. At half past At. six. Are you sure? Yes. At. Yes. Very good. Excellent. Boys? Forty. Forty or fourteen? Fourteen. Fourteen. Yes. Fourteen. Spring. Spring. In. In. Are you sure? In spring. Spring. Yes. Very good. What is the meaning of spring? Primavera. Yes. Excellent. Oh my gosh. Oh my gosh. Mm. Girls, go ahead. Fifteen. Okay. A quarter past four. At, At a quarter, 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 quarter past, past four. four. Are you sure? Yes. 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 Good. That's perfect. Okay, boys. This is the last one for you. 13 or 11? 11. Okay. 25 points. On my birthday. On oh, my birthday. Are you sure? Yes. Yes. Yeah. Oh yes. my gosh. Okay, girls. Right now, the boys have more points. If you don't answer correctly, you lose. Be careful. Friday. On Friday. On Friday. Are you sure? Yes. Yeah. Yeah. On Friday. <laughs> Girls, you're the winners. Nice. Excellent. Revancha completa, everybody. <laughs> okay. That's good. Ay, aquí hay honestidad, no hay amaño, todo fue limpio. Okay. <laughs> All right, so if you see, it's been fácil manejar lo que son las prepositions at, in, and on. Basta con que nos aprendamos cada escenario, ¿ok? Si nos memorizamos cuándo usar in, cuándo usar on, cuándo usar at, se nos va a hacer súper fácil. Y créanme que eso, eso de las prepositions es uno de los eh, mistakes, de los errores más comunes que tienen las personas al hablar. Así que recuerden que nosotros estamos tratando de aprender el idioma de la mejor forma posible. ¿Entendido? ¿Dudas? Yes. ¿Dudas con respecto a este tema? No. Ok, no. very good. Excellent. Ok, let's continue, everybody. Can you see the presentation? Yes. 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 Excellent. Yes. Okay, so today we are going to practice numbers. No. Yesterday, estuvimos hablando de practicar numbers, así que hoy vamos a practicar numbers. Vamos a practicar desde los números más pequeños hasta los números que son un poquito más grandes. Okay? Así que, everybody, vayan tomando nota, please. Vamos a ver. Um, here we got the numbers, pero sí les voy a pedir que todos tengan los micrófonos apagados porque vamos a ir escuchando la pronunciation, ¿ok? Eh, microphones, everybody. All right. Si no escuchan la pronunciation, me avisan. Empecemos con el zero. Zero. ¿Logran escuchar la pronunciation? Yes. Yes, zero. Very good. Zero. Ustedes pueden ir repitiendo la pronunciación, pero con el micrófono apagado, ¿ok? Ok, ok. Very good. Let's continue. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. 
four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten, eleven, eleven. Twelve, twelve, thirteen, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, eighteen. Nineteen, nineteen, twenty, twenty. All right, let's stop there. Si se fijan, a partir del doce, todos están terminando en teen. Ahí tiene que haber una fuerza de voz, ¿ok? Vamos a decir thirteen, fourteen, fifteen. Teen. So, se tiene que entender este teen para hacer la diferencia con el 30. ¿Ok? Por ejemplo, pronunciemos el 13. ¿Cómo sería la pronunciación del 13? 13. ¿Cuál es la pronunciación del 30? 30. Lo mismo sucede con el 14. Y aquí es donde mucha gente a veces se confunde. 40 es 40. En cambio, 14 es 14. Se parecen un poco. La diferencia es la fuerza de voz en el teen. ¿Ok? 40, 14, 14. Al igual que el 15. 15 sería 15. Pero, ¿cómo digo 50? 50. ¿Ok? Así que acuérdense, los que terminen en teen, hay que hacerle esa fuerza de voz. Now, los numbers in English son bien repetitivos. Una vez que llegamos al 20, se vuelven a repetir. ¿Cómo digo 1? 1. Por lo tanto, ¿cómo diría 21? Diríamos 21. Aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden decir 20 con la letra T o pueden decir 20. De las dos formas se puede. Entonces, ¿cómo diríamos 22? ¿Qué creen ustedes? 22. Exactly. Look, solo lo vamos repitiendo. 22, 23. 23. Yes, 24, 24, 25, 25, 25. Exactly. Y así hasta que llegamos al 29. Entonces, ¿cómo decimos 30? Y estas son las que ustedes se tienen que aprender. ¿Cómo decimos 30? 30. 30. Okay. 30. 30. Ahora, ¿cómo sería 31? 31. Exactly. ¿Y 32? 32. Good. ¿Y cómo diríamos 37? 37. Good job. Y ahí volvemos a repetir hasta que llegamos al 39. ¿Cómo sería 39? 38. 38, mm -mm. 30, 39, 39. Ahora, ¿cómo decimos 40? 40. 40. 40. Y repetimos 41, 42, 43, hasta que llegamos al 50. 50 es? 50. 50. Y lo mismo, 51, 52, 53. Hasta que llegamos al... 60. 60. Y si se van fijando, acá nuevamente vamos repitiendo el número. Look. 
si solo le estamos agregando la terminación? T. 60, 70, 80, 90. ¿Cómo diríamos 99? Ajá. 99. 99. Y luego llegamos al poderoso 100. 100. ¿Cómo decimos 100? 100. 100. Y aquí nuevamente repetimos los números. ¿Cómo diríamos 101? 100. 100. 100. 100. Good. Ahora, en inglés, cuando ya estamos en el 100, decimos 100. Y luego le agregamos la palabra and. ¿Ok? So, one hundred and one. One hundred and two. One hundred and three. So, después del hundred, vamos agregando la palabra and. Es como que si dijéramos cien y uno. Cien y dos. ¿Ok? ¿Cómo diría ciento veinte? One hundred and thirty. And twenty. ¿Cómo diría ciento cincuenta y cinco? One hundred and fifty five. Good job. ¿Y cómo diría este número? One hundred and ninety-nine. Perfect. Ahora llego al doscientos. Y aquí otra vez repetimos los números. Si estoy hablando de doscientos, ¿cómo digo dos? Two. Y para decir doscientos, solo le agrego la palabra hundred. ¿Cómo sería doscientos? Two. Two hundred. Hundred. ¿Cómo diría 201? 201. And one. Exactly. Y así sucesivamente. ¿Cómo sería entonces 300? 300. Yes. 300. 300. ¿Y 400? 400. Good job. 400. 500. 500. 500. Exactly. 600 sería 600. 700. 700. Y así sucesivamente hasta llegar al 900. ¿Cómo, decí, cómo diría 900? 900. 900. Y ahora llegamos al mil. Cuando lleguemos al mil, ya no decimos hundred. Ahora vamos a decir thousand. ¿Cómo diría mil? One thousand. 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 Ok, ¿cómo diría mil uno? One thousand and one. That's it. ¿Y cómo diría este número? Vamos a ver. Ajá. Imaginémonos que estamos hablando de money. ¿Ok? ¿Cómo diría esta cantidad? One thousand. Seven thousand. Seven hundred. Ok. Vamos en orden. Vamos en orden. Ajá. Vaya, vayan fijándose, ¿ok? El uno representa mil. ¿Y cómo decimos mm. mil? Thousand. One thousand. Por eso decimos one thousand. 
El 7 representa el ciento, right? 700. Por eso vamos a decir 700. Y luego tenemos el 82. 82. ¿Qué pasa si en lugar de mil yo quiero decir dos mil? ¿Cómo diría eso? Exactly. En lugar de one thousand, vamos a decir two thousand. ¿Y cómo diría tres mil? Three thousand. Three thousand. ¿Y cómo diría siete mil? Seven thousand. Seven thousand. Y al final, ¿qué sigue después del mil? Ya cuando llegamos al nueve mil novecientos noventa Un millón. Ah, look at this one. ¿Cómo digo un millón? One million. One million. Y aquí se siguen repitiendo, everybody. ¿Ok? So, si se fijan los números, en inglés son bien repetitivos. Si nos aprendemos los basics, por ejemplo, nos aprendemos hasta el 20, luego solo tienen que ir aprendiéndose las decenas. 30, 40, 50, 60. Luego, cuando llegamos al 100, solo nos aprendemos esta palabra, 100. Y de ahí vamos a lo mismo, 100, 200, 300. Luego nos aprendemos la palabra thousand, one thousand, two thousand, three thousand, y hasta que llegamos al million, one million, two million, ten million, and so on and so on. ¿Entendido? Yes. Yes. Hagamos una practice. Vamos a ver, les voy a dar unos números. Y ustedes me dicen cómo se pronuncia. Vamos a ver si prestaron atención. Eh, let's see, let's see, let's see. Ok, empecemos con los bajitos. Ok. What is this number? 67. Very good. 67. Good. Okay, how about this one? One hundred forty-five. All right. Remember, one hundred and forty-five. Very good. Forty-five. and. Okay. Siguiente. How can I say this? Okay. Subamos un poquito. Teacher, I have a question. Go ahead. En el caso de lo del millón, perdón, del de los mil, Ajá. siempre se le va a agregar. Ah, por ejemplo, al 780 se le va a agregar el N. Siempre. Ah, okay. Siempre. Ya les voy a decir más o menos cómo lo vamos a hacer. Bueno, subamos. Vámonos al 1000 entonces. 1000. 1000. 77. Look, entonces aquí decimos 1,400. Se me ha trabado el teclado, I'm sorry. 77. Ok, I'm sorry, I'm sorry, se me ha trabado el teclado. I'm sorry. Can you see what I'm sharing? Yes? No? No. No. Ok, let me try. Ahora sí creo que ya se descongeló. Ok, ¿sí? ¿Ver lo que estoy compartiendo? Yes. Ah, ok, perfect. Ok, decíamos 1,400 
Y antes de los Perdón. últimos dos dígitos, vamos con él. M. Seven. 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 Okay. Now, another example. Um, a ver. Um, Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué tal si a este 8, adelante del 8, yo agrego un 1? 18. Ajá. 18. Oh, Good job. 18,000. Ajá. 900. 900. Perfecto. Ahora, ¿y si antes del 1 yo agrego un 2? 18, ¿qué? 1,000. 1,000. 900. 900. Good. Veamos acá, se los voy a ir escribiendo para que todos se fijen. Aquí ya decimos 200. Por lo tanto, tenemos que decir 200. Luego el 18, ya para caer al 1,000. Ok. 18,000, luego vamos al 900, ok, y decimos 900, y por último en 33, ok, yes, easy or difficult. Y aquí se complica un poquito, pero repito, solo es de ir repitiendo. Ahora, ¿y si le agrego un 1? One million. Exacto. One million. Ajá. Two hundred. Two hundred. Eight. Eight. 33. Excellent. 33. So if you see, I know it's difficult. Ahorita, everybody, yo les sugiero que practiquemos los números por lo menos hasta el 100. ¿Ok? Si sienten que ya se los pueden hasta el 100, perfecto, practiquenlos hasta el 1000. En lo personal, aquí en el nivel 1, yo les aconsejo por lo menos hasta el 100. ¿Ok? Si quieren practicar más, perfect, do it. There's no problem at all. All right? Ahora, dictation. Voy a escribir y les voy a dictar cinco números. ¿Ok? Y ustedes okay. los tienen que escribir así, tal y como los escuchan. Así que, are you ready? Ok. Vamos a ver. Let me think. Voy a cambiar algunos. Ok, vamos a empezar con números chiquitos y luego vamos a ir subiendo. Ok, empecemos. Primer número. Solo van a ser cinco, ok. One, two. Let's see, me falta uno. Ok. Empecemos. Primer número. Solo van a escribir el número. No lo escriban en letras. Ahorita solo el número. Sixteen. Sixteen. Ok, ¿ya lo copiaron? Yes. Ok, yes. siguiente, siguiente número. 
Siguiente. Six thousand one hundred and twelve. Otra vez. Six. Okay. Six thousand one hundred and twelve. Otra vez, six thousand one hundred and twelve. Siguiente, three thousand four hundred and fifty. Otra vez. Three thousand four hundred and fifty. Una vez más. Three thousand four hundred and fifty. Okay, y el último número es two thousand one hundred and fourteen. Otra vez, two thousand one hundred and fourteen. ¿Lo copiaron? Yes? Yes. Everybody, vamos a ver, voy a ir preguntando individually. Let's start with José Antonio. José Antonio, ¿cuál fue el primer número? 16 sería. 16, <laughs> um, pero ¿cómo lo digo en in inglés? Sí. Ajá. 16. 16, sí. everybody. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo? Yes. 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 Actually, yes. That was the first one. Very good. 16. Si me escribieron 60, no. Remember que la pronunciación es diferente. 16. Y este es 60. ¿Ok? Very good. Next one. T -t 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 Jocelyn. Jocelyn, ¿cuál fue el siguiente número? Is 700. Ajá. Uh -huh. um, 89. 89. Everybody? Yes. Seguro? Yes. yes. Look at yes. this. Exactly. 789. Si lo copiaron tal y como está aquí, is correct. Perfect. Very good job. Okay, next one. Jenny, Raquel. Jenny, what was the next number? Me quedé, teacher. Sorry. Ah, it's okay. No worries. No worries. Aquí sucede. Es que me cayó una llamada en ese momento. Ah, okay. Don't worry. Aquí sus classmates le van a ayudar. Vamos a ver. Um, William, what was the next number? I can listen to you. Um, please. Um, can you repeat the number? Sure. Six thousand one hundred and twelve. Six mil ciento doce. Okay, everybody, do you agree? Yes. Yes. That's I agree. And so, <clears throat> sorry, si lo copiaron tal y como está acá, that's it. Excellent. Okay, let's continue with. Claudia, what was the next number, Claudia? Eh, no lo copié, teacher. Si usa, lo vuelve a repetir. Sure. 
3,450. 3,415. Okay, are you sure? No. No. 50. 50. Yes. Remember the difference. ¿Cómo digo 15? 15. 15. 15. ¿Cómo digo 50? 50. 50. 50. That's the one. So, 3,450. Right. Let's continue with Rosa. Rosa, what was the next number? Two thousand one hundred and fifteen. Fifteen, are you sure? No. Uh -huh. What was the last number? Solo el último dígito le salió mal. Fifty. Uh -huh. Look at this one. Oops. No es 15, oh. it's 14. 14. 14. 2,114. 14. 14. 14. Okay, so everybody, ¿cuántos tuvieron correctos? ¿Cuántos copiaron bien? ¿Los cinco números? Five. Yes. Five. Five. Four. Okay. Five. Four. Okay. Five. Four. Good job. Now, listen. Eh, usamos números en casi todo, en diferentes contextos, right? And recordemos, no es lo mismo decir un número, por ejemplo, este número, cuando estoy hablando de años, a que cuando estoy hablando de dinero, ¿ok? Ayer lo vimos, si yo estoy hablando de años, yo tengo que dividir los números y los voy diciendo de dos en dos. En, dos. en este caso, por ejemplo, eh, 1981. Estoy hablando de años. ¿Cómo lo diría? 1981. En 81. este caso, ¿cómo sería este año? 1998. 1998. Exactly. So, básicamente lo dividimos. Ahora, si yo estoy hablando de dinero, no lo voy a dividir. En este caso, ¿cómo sería? 1,998. 98 dólares. Agregamos la palabra dólares para especificar que estamos hablando de money. ¿Qué Teacher. pasa si? Ajá. Sorry, I have a question. Go ahead. Uh, eh, always to say N98 or always. just 98. In this case, guys, siempre vamos a decir and. And, ok. Mm -hmm. Yes. Ahora, ¿qué pasa si sigo hablando de dinero, pero ahora vamos a hablar de prices? Vamos a aprender a decir precios. Uh -huh. ¿Qué tal si estoy hablando de 19 dólares, pero tengo los 98 centavos? ¿Cómo lo voy a decir? What do you think? Uh -huh. No. 19 dólares. Ah, look at this one. Vamos a decir primero este, ¿ok? Vamos a decir 19 dólares. And, ¿cuántos son los centavos? 99. 98. 98. Cent. Cent. Ok, so. Agregamos la palabra dólares para especificar cuántos son los dólares y agregamos la palabra cents para especificar los centavos. centavos. ¿Ok? Another practice. Imagine que yo tengo, vamos a subir la cantidad, digamos que yo tengo 250, bueno, le vamos a poner 249. 
y tengo 95 centavos. So, how can I say this? Two hundred dollars uh, and 95 cents. And, and 95 cents. Ahora, si se fijan, aquí estoy diciendo la palabra and dos veces. Two hundred and forty-nine dollars and ninety-five cents. ¿Se entiende cómo vamos a decir los precios? Yes. Preguntas yes. hasta acá en cuanto a los numbers, everybody. No question. No. Okay. Ahora imaginémonos que estamos en Estados Unidos. Y nos vamos a ir de compras. ¿Ok? ¿Listos para ir al super? Yes. Yes. Good. Ok. Vamos a empezar con precios bajitos, right? Ok. Yo quiero comprar las strawberries, pero yo no sé cuánto valen las strawberries. Entonces yo necesito preguntarle al empleado, ¿ok? ¿Cuánto cuestan las strawberries? Entonces le vamos a decir, how much are the strawberries. Vamos a usar la palabra how much. How much. How much. Y como strawberries es en singular o es en plural? Plural. En plural. plural. Por lo tanto, vamos a decir are. How ah. much are the strawberries? The a ver. Strawberry. ¿Cuánto cuestan? Alguien que me diga, please. Three dollars ninety eight no ninety nine cents. Perfect, that's the one. So three dollars and ninety nine cents. Excellent. Okay, también quiero ver. Yo quiero comprar. Vamos a ver de esto. No mucho me atrae. Vamos a ver si hay más por acá. Oh. ¿Cómo se llama esta fruta, everybody? Watermelon. 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 Ok, watermelon. ¿Es en singular o en plural? Singular. 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 Entonces vamos a decir how much sí. is. Sí. A ver, everybody, how much is how much watermelon? Is watermelon. Mm -hmm. A ver, how much is the watermelon? Four dollar. Four dollar and ninety nine cents. Good. Four dollars and ninety nine cents. Now I need a volunteer, Damn. please. Uh huh. Voluntario or voluntaria, please. Only one. How Me. much? <laughs> okay, Elmer. But let's see. Digamos que Elmer va a ir de compra, ¿ok? Pero le vamos a cambiar de súper, nos vamos a ir a otro súper. Ok, Elmer, digamos que usted quiere comprar, usted me tiene que preguntar a mí, yo soy el empleado y yo le digo el precio, ¿ok? Go ahead. Uh -huh. How much are the cherries? Oh, the cherries is only one dollar and ninety-nine cents. Very expensive. Excellent. It's it's an offer. <laughs> ah. Okay. Es que look, es la libra, everybody. La libra uh -huh. is one dollar and ninety nine cents. Okay. Perfect. Thank you, Elmer. A ver, Elmer. Ahora usted elija a uno de sus classmates, please. Thank you. Rosa ah. del Carmen Rojas Pérez. Excellent. Okay, Rosa, usted le va a preguntar a Elmer el precio y Elmer mm. le va a responder. Go ahead. ¿Qué desea comprar, Rosa? Uh, how much are the pitches? Pitches. Mm -hmm. Yes. En este caso, estos son los centavos, ¿ok? No llega al dólar. Así que, Elmer, how much? 98 cents. 
Very good. Very cheap. This is an offer, everybody. Okay, let's see. Um, bueno, aquí los precios están bien bajos. All right. Vamos a ver, Rosa, pick someone, please. Meili Eunice. Meili, ok, Meili, pregúntale a Rosa por los precios, please. How many, how much is Coca-Cola? Ok, how much is the Coca-Cola? Six dollars. Good. Now, in this case, estamos hablando de que básicamente el two packs is for six dollars. Ok. Now, hmm, como aquí está muy barato, nos vamos a ir un super que sea un poquito más caro. Ok. Ahorita ustedes tienen mucho dinero. <ríe> y hay que gastarlo, everybody. It's Friday. Vamos a ir al Walmart. Vamos a ver si Walmart tiene algo interesante. So imagine in this case, yo quiero comprar un teléfono, everybody. So, cell phone, is in singular or in plural? Singular. Singular. Okay. Entonces la pregunta va a ser, singular. how much? Is. is. Excellent. Okay, everybody, how much is the cell phone? 750. And 50. 750. No. Dollars. Dollars. No olvidemos decir dollars. la palabra dollars. Okay? Now, okay. volunteer, please. Yo, teacher. Thank you, Kevin. Okay, Kevin, yo le pregunto y usted me dice el precio, okay? Um, how much is the Xbox? Uh, okay, um, the box is two hundred and ninety nine dollars. Yes, good job. Okay, Kevin, pick someone, please. Um, Soveda. Right. Hello, Soveda. Hello. Hi. Sí. Okay. Soveda, ahora usted va a comprar, ¿ok? Usted le pregunta por un precio y Kevin le va a decir cuánto cuesta. Go ahead. Um, how much? Eh, casi no miro la letra, la puede ser un poquito más grande. De hecho, <ríe> de le di, sí. Uh, de sí. hecho, no, no se puede hacer más no. grande. Pero yo lo voy a ayudar, um, no worries. Tenemos televisions, tenemos laptop, earphones. Ok, eh, okay ya. Smartwatch. Que... Ok. How much is laptop? Ajá, ok. Kevin. Is 4,000. ¿4,000? ¿Are you sure? Eh, sorry, 400. Ajá. 499 dólares. Yes. Rosa, ¿se la lleva? Yes. ¿En yes. you, Sobeida, se la lleva? Yes or not? Four hundred and ninety-nine dollars. La compra o no la compra? What do you think, guys? It's Friday. Yeah. <laughs> yeah. All right. So look at this one. Así es como nosotros vamos diciendo los precios. Okay. A ver. Siguiente. Sobeida. Pick someone, please. Elija alguien. Adriana. Adriana. Ok, Adriana, usted pregunta los precios y Sobeida le va a decir cuánto cuestan. Go ahead.
Adriana, are you there? Okay, I need a volunteer, please. Oh, come on, only one volunteer. Who wants to try? ¿Cómo se dice el licuador, teacher? Blender. Blender. Ok, pregúntele no, no. a Sobeida, ¿cuánto cuesta? Go ahead. How much is Blender? Uh -huh. Sobeida. Um... Por dinar. Dollars. Dollar. Dollars, yeah. perdón, excuse me. No Dollar. problem. 49 dollars. Nice. 49 dollars. Mm -hmm. Very good job, very good job. So everybody, easy or difficult to say the numbers? What do you think? Uh-huh. Easy? 50-50. 50-50. Okay, no problem. Remember, we are going to continue practicing. Los números yeah. es algo que vamos a seguir practicando desde ahora y por siempre, porque los números es algo que está en todas partes. ¿Ok? Así que por el momento su tarea es repasarlos y tratar de memorizárselos. ¿Entendido? Okay. Yes. Preguntas yes. en cuanto a los numbers, everybody. No questions. No. Teacher, cama se dice cama. I'm sorry. Cama se dice cama. ¿Cómo se dice cama? Yes. Ah, bed. Se los estoy enviando en el chat. Bed. ¿Ok? Teacher, nos puede mandar el cuadrito de los números. All right. Let's, yes, pero les voy a tomar un screenshot. Okay. Give me a second. Ok, let's see. Give me a second porque ya lo había cerrado. I'm sorry. One moment, please. Remember that the numbers are very repetitive. Solo se van repitiendo, así que si nos aprendemos los básicos, luego se nos van a hacer bien fáciles. All right. Eh, ok, give me a second. No puedo abrir el website donde estaban los numbers. Se los voy a mandar al final de la clase, ok? No worries, okay. porque es que no me abre el website. I'm so oh, ya me abrió. Don't worry. <laughs> I'm sorry. All right. I'm going to send it right now. Give me a second. No olviden, everybody, si hablamos de dollars, hay que decir la palabra. And si hablamos de centavos, hay que darle la palabra cents. Y así sucesivamente. Now, Let's continue, everybody. Ya practicamos los numbers. Ahora, let's practice information questions. Do you remember the information questions? Yes? Yes. Yes. Only one. Ah, two. Okay. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué era what? ¿Qué? What? Ah, ¿y para qué lo usamos? Para preguntar sobre tiempo, places, people, or what? Tiempo. Are you sure? Objetos. Okay, I'm asking for what? Objetos. Objetos. Cosas o acción. Ah, very good. And how about who? People. 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 Okay, very good. So, what is for things or action? Who is for people? people. people. How about why? Why? Okay. Reason. 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 How about when? When? Cuando? Time. 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 
Sometimes. Where? Place. 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 And how? Um, something. Something. ¿Cómo o cuánto? Cuando explicamos un proceso, right? De cómo se hace algo. Very good. Ahora, si yo quiero hacer una yes, no, una information question, remember, necesito el auxiliary. A veces el auxiliary va a ser do y a veces el auxiliary va a ser das. ¿Cuándo vamos a usar das? The person. The person. The person. The person. Okay, let's complete the practice. Look at this. Um, this is the one. Okay, tengo how you go to school. Hmm, ¿cómo sería la information question here? What do you think? How do how you, how do you, how do you, how how do you go to school? school. Okay. To school. Look, sujeto, you. Por yeah. lo tanto, el auxiliary is? Do. 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 How do you go to school? Perfect. How about the number two? Where does he work? Where does he work? Where okay. does he work? Where does he work? And what is the answer? ¿Cómo work. podríamos responder a esta pregunta? Where does he work? Where does he work? Where does he work? Mm -hmm. he, um, do? No. Yes. He. He does. He works. He works. He works. Ah, he he works. works. Mm -hmm. Uh -huh. Where? In factory. Okay, in a factory. Factory. Recuerden, third person, third person. We need to do the changes. Number three, what is the question here? When? When? When does class does the class does end. end? Necesito agregarle la letter S en el verbo end porque es tercera persona. No. ¿Por qué no? Es Exactly. When does the class end? end? ¿Y cómo podríamos responder a esa question? Ajá. The class. Ajá. Ends. Ajá. At 8.30. At 8.30. Sounds good. Look. Ends. We add letter S because it's third person. Mm -hmm. Okay, I need a volunteer for the number four. What is the question here? What does what, what does, does your father your father your father do. do do very good. So, si se fijan, es bien fácil identificar cuando vamos a usar das. Mm -hmm. Hablamos de terceras personas. Very good. Mm -hmm. Decimos das. Si no es tercera persona, entonces decimos do. For example, in the number five. ¿Cómo quedaría la question in the number five? Do. Otra vez. Who? Do. do you. Do you. Sí. Sí. In the photo. In the photo. ¿Y qué estoy preguntando aquí? Who, who do you see in the photo? ¿Cómo tú te ves en la foto? Mm, ¿Cómo? ¿A quién ves en la foto? Yes, this is people. Remember que who is for people. ¿A quién? ¿A quién ves en la foto? Okay? Be careful, be careful. Number six. How many? ¿Cómo quedaría la pregunta? How um, many do you have cousins? How many doesn't doesn't? No, how many cousins? Cousins. Do you have? Do you, do you have? have? Ahora, 
Presten atención a esta question, ¿ok? Si uh -huh. se fijan, aquí, si yo digo how many, estoy hablando de cómo o cuántos. ¿Cuántos? 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 Exactly. Aquí no vamos a separar la question. Aquí vamos a decir how many cousins. Esto es todo el inicio. Luego, auxiliary, subject, and verb. Okay? Okay. Bien, because of the time, la última, number seven, ¿cómo quedaría esta question? Why do you, do you get up early on Sundays? Ah, why do you get up early on Sundays? Look at this, preposition on, porque estamos hablando de days. Así que, if you see, esa es la estructura, everybody, para las information questions. Pues sí. Double H word, auxiliary, subject, verb, and complement. Yes? Yeah? Do you have a question? Adelante, go ahead. Pudiera mandar ese, esa captura, por favor, para tener, guardarlo. Okay, sure, no problem. Any other questions you may have, everybody? Questions, questions. All right. Now, uh, I'm sending the picture. Give me a second, please. All right. Te la voy a mandar en dos partes. Don't worry. Okay, there you are. I already sent it. Now, everybody, the last topic that we were studying in this week was telling the time. Do you remember that topic? Telling the time? Yes? Yes. A ver, yes. what time is it right now? Look at the clock. Uh, I Simen, um, it is 12 to, to 10. Okay, it's 12 to 10. 10 or after 942. No. 942. Good. 42. So remember the rules. Al inicio usamos la preposición past. En lugar de past, ¿cuál es la otra preposición que puedo usar? After. 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 Good. Y para decir los minutos, voy a usar la preposición? Two. 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 Okay. Let's have a practice. And this is a listening practice. I'm going to play an audio y van a escuchar different people saying different time. Okay, so listen and you have to write the correct time. For example, the number one ya está resuelta. What time is it in the number one? A quarter past ten. A quarter past ten. Or, ¿de qué otra forma lo puedo decir? Ten, fifteen. Fifteen. Ten, fifteen. fifteen. Now, cuando escuchen el número dos, escriben la hora in the second clock. Understood? Yes? Yes. Good. Notebooks ready, please. Todos con el cuadernito listos. Después les voy a ir preguntando one by one para ver si de verdad copiaron la hora. Si no escuchan el audio, please let me know. And remember, to avoid interferences, all the microphones off. Here we go. Okay, everybody, pay a lot of attention, please. One. Excuse me, what's the time? Uh, it's 10.15. Thanks. Two. Do you have the time? 
Let me see. Yeah, it's ten after two. Two ten. Thanks. Three. What time is it now? Hey, it's exactly twelve o'clock. Midnight. Happy New Year. Four. Can you tell me the time, please? Yeah, it's eleven thirty. Wow, I'm late. Thanks. Five. Do you know what time it is? Yeah, it's a quarter to four. Thanks a lot. Six. I'm late again. What time is it now? It's seven fifty. Class starts at eight. I've only got ten minutes. Did you listen to the audio? Yes. Repeat, please. Repeat, please, teacher. Okay, I'm going to play the audio again. Microphones off, please. Here we go. Pay attention. Microphones off. One. Excuse me, what's the time? Uh, it's ten fifteen. Thanks. Two. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's ten after two. Two ten. Thanks. Three. What time is it now? Hey, it's exactly twelve o'clock. Midnight. Happy New Year. Four. Can you tell me the time, please? Yeah, it's eleven thirty. Wow, I'm late. Thanks. Five. Do you know what time it is? Yeah, it's a quarter to four. Thanks a lot. Six. I'm late again. What time is it now? It's seven fifty. Class starts at eight. I've only got ten minutes. Do you have the answers, everybody? Yes. 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 Okay, let's see if your answers are correct. Let me pick someone. Ta -da -ta -da -ta -ta -da -ta -da -ta Carla, Melissa. Carla, number two, what is the time? It's two and ten. <laughs> Okay, two and ten. <laughs> okay. That's a good way to say it, but if we have to say it correctly, how can we say this hour? Yes. Okay, but Carla, ¿cómo decimos esta hora? Se lo digo de la forma dif difícil. <laughs> yes. <laughs> it's ten... Pass two. That's the one. Very good. So, everybody, si lo copiaron así, la respuesta is correct. Very good job. Okay, Carla, pick one of your classmates, please. Quiero ver. William Alonso Rubio. Thank you, William. Number three, what time is it? Uh, midnight. Ah, okay. So, si estoy hablando del midnight, everybody, voy a decir a.m. or p.m. A.m. 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 Very good. So, si lo copiaron así, ahora di correct. Very good job. William, pick someone, please. Quiero ver, quiero ver. Andrea Mariana García. Thank you, Andrea. What time is it in the number four? 11.30. 11.30, everybody, is that correct? Yes. yes. Totally. Okay, pero si yo no quiero decir 11.30, ¿de qué otra forma puedo decir la hora? It's all eleven. How? What is the preposition? Past 
Past. Past. Eleven. Eleven. That is the one. Excellent. Okay, Andrea, pick someone, please. Um, Claudia Noemi. Thank you. Claudia, number five. What time is it? 4.15. 4.15, like this? Yes. Hmm, are you sure? No. Okay, let's see, everybody. What time is it? It's quarter, it's quarter to four. Ah, so, listen, yo sé que aquí puede ser un poquito confuso, confusing, porque decimos a quarter, cuando decimos a quarter, ¿qué se nos viene a la mente? Quince, right? Un cuarto. cuarto. Y como la hora dice a quarter to four, por inercia, escribimos el four, pero si yo digo a quarter to four, estoy diciendo que ¿Cuántos minutos faltan para las cuatro? 15 minutos. 15 minutos. Entonces, si faltan 15 para las cuatro, significa que... ¿Qué hora son? Son las 3.45. 3.45. 3.45. Exactly. All right. Volunteer for the last one, please. What time is it in the last one? It's 7.50. 7.50, everybody. Do you agree? Yes. Yes. Ok, yes. pero en lugar de 7.50, ¿de qué otra forma puedo decir el time? It's 10, 10. to 8. It's 10 to 8. 8. Perfect. How many correct answers did you have? Yes. Six. Yes. All of them? Five. 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 ¿Qué demás? ¿Todas? Three. Three. Good. Yes. Okay. So, telling the time. Easy or difficult? What do you think? Difficult. Difficult. ¿Y los demás? 50 50. 50 50. Difficult. Okay. Difficult. 50-50. All right. So, si sienten que ese tema les cuesta, significa que ese es el tema que más hay que practicar. ¿Ok? Si sienten que les cuesta más la estructura de las preguntas, perfecto. Entonces, ese es el tema que más hay que practicar. ¿Ok? Now, I'm going to check attendance again. So, everybody, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Adriana, no? Okay. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Elmer, Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Okay. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Um, Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Very good. Jose Antonio Gomez. Present. Very good. Jose Gustavo Acevedo. Okay. Carla Melissa Martinez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Good. Kevin Josue Martinez. Present. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martinez. Present, teacher. Thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Monica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. 
Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. All right. Well, yes. No me pronunció Adriana en el estudio. Adriana. Ah, sí la mencioné. Ya no se saltó, André. Ah, no la yeah. vi. Ya, ya se lo coloqué. No worries. Excellent. Ok, everybody, we have five minutes. Well, había pensado en un speaking practice, pero no nos va a alcanzar el tiempo, así que la vamos a hacer de otra manera. La idea es, everybody, que ahora ya tenemos que ser capaces de poder hacer information questions utilizando cualquiera de las double H words. Así que, a ver, necesito un volunteer. Quickly, please, because we don't have a lot of time. Me. Who say me? William. William. Okay, William, make a question using who? Um, who is your best friend? Who is your best friend? Very good. A ver, William, elija alguien, please. Pick someone. Um, Rosa. Rosa. Okay, William. Rosa tiene que hacer una question. ¿Con cuál double H word? Elíjale usted la double H word. Uh, when. When. Okay, Rosa, go ahead. Rosa? Hello, are you there? Okay, I think I cannot listen to you. Okay, volunteer, make a question using when, please. When do you play soccer? When do you play soccer? Very good. Okay, Carla, pick someone, please. Mm -hmm. uh, Claudia Noemi Carcamo. Claudia, okay. ¿Cuál double H word va a usar ella? Why. Okay, Claudia, go ahead. Ask a question using why. What do you study English? Study, okay? Study. That's the one. Why do you study English? Claudia, pick someone. Eh, Andrea Mariana. Andrea, in which double H word? Where, what, or how? What. Okay, go ahead, Andrea. What time is it? Good, excellent. Pick someone, please. Uh, Daniel Armando Rivera. Oh, Daniel is listener in this moment. Ah, okay. Mm -hmm. Este... Jenny Raquel Figueroa. Thank you. And which one? Where or how? Where. Okay. Go ahead. Hi, teacher. Okay. Ask a question using where. Uh, where are you do? Hmm, where are you do? Recuerden, where? si ponemos el verbo to be, no podemos colocar otro verbo. Si no, puede usar el auxiliary. Go ahead. Ajá. Where... Where does your best friend uh, go to the work? Very good. That's a good question. Excellent. Okay, Jenny, pick the last one, please. Um, Andrea. Andrea, 
the question with how. Teacher. Uh -huh. Oh, Adriana is right. Oh, oh, do you dig coffee? Otra vez. How? How do you dig coffee? Okay, sounds good. Solo que en lugar de eat, podríamos decir drink. ¿Por qué es de uh, drink? A drink, a yeah. drink. How do you drink coffee? How do you drink coffee? Very good job. Excellent. Sorry. Remember que esto de las double H question es algo que van a seguir viendo no solamente en este nivel, sino en todos los niveles. Así que hay que seguir practicando. ¿Entendido? Do you have any questions so far about the double H questions? Preguntas? Yes? No? Okay. No. Well, if you don't have questions, we are going to stop right here. Pero recordarles que tenemos la plataform, así que traten de terminar la unidad 3 el fin de semana. A partir del próximo lunes ya iniciamos la última unidad. ¿Ok? Así que antes de irnos, winner. El winner de este día será Mónica. ¿Ok? Mónica, ¿estás ahí? Yes. Excellent. Ok, Mónica, usted se queda. Los demás, everybody, have a good night. Have a good night. Good night. Good night. Bye. 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 Goodbye. See you all. Bye. Goodbye. See you. Goodbye. See you on Monday. All right. Hello, Monica. Hi, teacher. How are you? Fine. Tired? So so. Right. But it's weekend already. <laughs> yes, but yes. tomorrow I'm um, work. Oh my gosh. But only tomorrow. Yes, see, yes. Yes, okay. <laughs> only tomorrow. Sounds good. Uh, we have Laura here. Hello, Laura. We already finished. No worries. <laughs> Se me apagó, entonces la volví a encender. Ah, Bye, okay. <laughs> no worries. Have a Bye. good weekend, Laura. Bye-bye. Bye. All right. <laughs> okay, uh, Monica. Eh, esta pequeña reunión es solo para aclarar ciertas dudas que usted pueda tener sobre la clase, sobre el programa o sobre la plataforma. Así que este es su momento. ¿Tú ya sabes, Nicolás? Ok. Uh, no, no, la verdad que no. Eh, ahora tengo algunas este, confusiones en cuanto a usar eh, ON. Pero pues en eso tengo que practicar este fin de semana. Sí, yo sé sí, que pero, eso es pero más sí. que todo de memoria, right? Sí, sí. Si lo memorizamos, se nos va a hacer súper fácil. Ahí lastimosamente no es como que a buscarle la lógica, sino más bien solo es de memoria. Uh -huh. Sí, memorizar este, y, y sí, no es, no es tan difícil, este, pero sí hay que memorizar cuando utilizar at, on, and in. Exactly. Yes. yes. Bien, en cuanto a feedbacks, bueno, feedbacks para usted son súper positivos. Veo que eh, va muy bien en la plataforma, así que ahí felicitarla porque va al día. Super good. Uh -huh. Yes. <risa> yes. <risa> Espero que así siga con lo que resta de la última unidad. Eh, en okay. cuanto a la asistencia, la asistencia va, no va mal en la asistencia. Pero sí hay días en los que de repente no se ha conectado toda la clase. Le voy a mostrar sí. ahorita. Hay días en los que tengo 116 minutos, 95, 106. Entonces, a veces hay clases en las que sí no logramos tener eh, los 120 minutos. Así que ahí sí tengamos un poquito de cuidado para que no nos vayan a llamar la atención. Y sí, ahí solamente este como comentario, ¿verdad? Uh -huh. Yo estudio y salgo de lunes a jueves a las 8 de la noche, entonces no siempre salgo justo a esa hora. Entonces, yeah. cuando puedo, eh, pues 
me conecto y estoy como oyente, de hecho eh, uh -huh. me tardo alrededor de media hora eh, de la U hasta la casa uh -huh. y a veces este, igual, ¿verdad? No siempre termina la clase a las 8, entonces como que no puedo sacar el teléfono en ese momento o estoy en algún laboratorio, uh -huh. entonces no es como que me puedo conectar justo a esa hora, quizás por eso son los minutitos que que me hacen falta, pero sí trato como siempre de, de, de conectarme y pues estar siempre participando yeah, cuando puedo. De hecho, de hecho, ese es un comentario positivo que tengo, yo la veo que siempre participa cuando está aquí, um, y sí, yo sé que es difícil, así que eh, si puede entrar como oyente los primeros minutos cuando esté ocupada, no hay ningún problema, se le acepta totalmente, y ya cuando usted está en casa y ya esté libre, entonces puede incorporarse y empezar a, platicar, a, a practicar con los compañeros. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Excelente. Bien, no sé si tiene otra pregunta. Uh, no, no. Vale, no es todo. Excelente. Very good. Ok, nos quedamos hasta acá, Mónica. Gracias por quedarse. Okay. Have a good weekend. Thanks. See you on Monday. Thanks.